Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем исследование с проректором РЭЛ Дмитрием Александровичем Штыхно. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы наш такой разговор начать с вопроса о том, какую роль в обществе занимают университеты. В России около 600 государственных и 350 не государственных университетов. Помимо них еще есть рейтинговые агентства, исследовательские институты, бизнес-школы и так далее. А какой бы вы выделили ландшафт интеллектуальный? Какие организации более влиятельны и какие менее влиятельны? И как они между собой взаимодействуют? Вопрос такой же вечный, как и существование самих университетов. Вот если считать, что современная университетская жизнь началась с Болонского университета, то есть уже более тысячи лет, вот все время университеты искали свою роль в обществе. На протяжении нескольких столетий это была сакральная роль, да, хранители высшего знания, поэтому в основном университеты организовывались при а, религиозных организациях, да, и передавалось это как знание для очень ограниченного круга людей, которые дают невероятную мощь. Ну, по мере развития промышленности, по мере научных открытий, да, где а, требовалось все больше и больше квалифицированных людей, а, университеты начали ну, ориентироваться на большую часть общества, то есть начали готовить уже а, инженеров, наверное, прежде всего, а, для того, чтобы отвечать нуждам экономики. И опять-таки, прогресс университетов каждый раз был связан с а, прогрессом научно-техническим. Приходят новые технологии в промышленность, им необходимо обучить. Приходят новые технологии вообще в повседневную жизнь, как сейчас, допустим, цифровизация. Ей необходимо обучить, необходимо свои технологии образования поменять и так далее. И сейчас, помимо вот той почти тысячи образовательных учреждений, которых вы назвали, да, существуют рейтинговые агентства, очень сильные такие инфлюенсеры и на родителей, и на государство, и на бизнес, когда он принимает решение идти ему в этот университет, не идти для корпоративных нужд. Корпоративные университеты, которые решают уже более такие узкие задачи каждой конкретной организации. Консалтинговые э, агентства, которые помогают там, бизнесу или власти в решении каких-то э, задач. Теперь, когда перед университетами стоит задача еще и содействие инновациям, соответственно, некоторые институты развития являются конкурентами университетов, тоже играют на этом поле, а, инвестиционные фонды. Поэтому сейчас ваншафт такой ну, достаточно богатый и разнородный. А с кем каждый конкретный вуз конкурирует и кого он считает своей вот ближней зоной окружения, зависит от того, как вуз себя видит. У нас... Реализовано несколько проектов в России, это проекты федеральных университетов, да, которые должны работать, на, по крайней мере, на весь свой федеральный округ, но, естественно, там требования по качеству такие, что они все выходят на международный уровень. Это и проект эм, э, повышения качества научно-исследовательских работ в российских университетах, это проект 5100, да, где 21 вуз э, э, поставили себе задачу международный конкуренции. Наш ВУЗ не являлся членом этого проекта, но тем не менее мы шли по той же самой траектории. Это и большая государственная программа научно-исследовательских, э, национальных исследовательских университетов, да, где тоже ВУЗы ставили себе во главу угла исследовательскую повестку. Поэтому сейчас ландшафт очень разнообразный. Каждый ВУЗ сам решает, в какой нише ему находиться, с кем конкурировать, для кого готовить. Спасибо за такой развернутый ответ и хотелось бы продолжить и спросить про российскую академию наук смотрите действительно когда академия наук была создана да еще в царские времена то есть она выполняла там задачи передовых фронтирных исследований а, наиболее авторитетного мнения по целесообразности развития того или иного направления но по мере того как нашей стране была нужна индустриализация, 
нам понадобилось гораздо больше именно прикладных научных исследований. Наш университет, да, тогда Институт народного хозяйства mm -hmm. и так далее, э, создавался как предпринимательский, и мы исследовали комплексные проблемы развития там, промышленности, внешней торговли и так далее, но для задач индустриализации из нашего вуза выделилось 18 отдельных вузов по очень конкретным узким направлениям. Из нас же вышли э, технологические университеты, пищевой университет, э, из нас вышел энергетический университет. То есть это все было вместе. Вот именно необходимость э, прикладного исследования и подготовки кадров для очень конкретных наук э, немного отделила исследовательскую функцию университетов от исследовательской функции Академии наук. Сейчас, вот, э, доминантным словом, наверное, является междисциплинарность исследований. Поэтому в рейтингах мировых, как правило, классические университеты стоят выше, чем монопрофильные университеты. То есть вот это вот приближение к э, всеобъемлющему спектру исследований очень благотворно сказывается на научных результатах университета. А, ну, в отношении Академии наук президента были предприняты определенные решения, их там освободили от части решения имущественных, административных вопросов и так далее, но их прерогатива экспертного мнения относительно целесообразности развития тех или иных направлений, их э, вот фронтирная роль в исследованиях остается ну, такой непоколебимой основой. Более того, э, сильные университеты, которые понимают, что они могут заниматься не только прикладными исследованиями, но и отчасти фундаментальными, работают с, Институтом Академ... с Институтами Академии наук. Плехановский университет а, три года назад подписал такое пятистороннее соглашение с четырьмя академическими а, институтами а, прикладной а, математики, а, программирования с Институтом экономики, с Центральным экономико-статистическим институтом. А, и мы готовим студентов по программе а, Data Science именно с прицелом на те исследования вот, в обработке данных, особенно социально-экономического характера, которые нам задают эти институты академические. И с Центральным аппаратом Академии наук мы тоже проводим ряд проектов вот, в своей, в нашей сфере по трудоустройству, по рынкам труда, по компетенциям. Поэтому роль Академии наук, конечно, остается ну, высокой, и ведущие вузы с удовольствием сотрудничают с академическими институтами. И сейчас хотелось бы обратиться к теме Академии как такой институции, где функционируют ученые. И хотелось бы у вас узнать, а как вы думаете, какой образ идеального ученого? А должен ли он быть этичным? Или он должен быть таким э, всеобъемлющим рационализатором? Однозначного ответа, наверное, нету. Вот опять это вечный вопрос о добре и зле, да, о благе для общества или там неблаге для общества, о э, стабилизирующих или о там, деструктивных каких-то силах. Ученые на то и ученые, чтобы вот делать открытия. А как их потом повернуть, в какую сторону, это уже не всегда ученые решают. Да? То есть, наверное... Если мы вспомним вот старое выражение, в споре рождается истина. И если атмосфера в Академии ли наук, в университете ли, да хоть в студенческой группе, в принципе, стимулирует дискуссию, да, обсуждение разных точек зрения, ну, естественно, соблюдением этических норм, без там, оскорбления собеседника, mm -hmm. без каких-то уничижений или еще чего-либо, то, наверное... Потому что общество разнородно, поэтому чем больше вот ученых, чем больше студентов или специалистов в каком-то подразделении выскажут свою точку зрения, тем, наверное, мы будем лучше знать этот предмет и так далее. Как уже работать с результатами этого обсуждения? Голосованием ли? Поименным или закрытым? 
как принято в академических кругах, или административное решение руководителя, это штабная структура, еще Александром Македонским внедренная, да, когда умные люди, его, кто учили философы, говорили ему свою картину мира, но он потом принимал решение. Вот эти все механизмы сохраняются. Поэтому я думаю, что, вот, наверное, для того, чтобы мы продолжали двигаться в сторону того, что наука что-то открывает и созидает, это атмосфера э, дискуссии. Также меня интересует такой а, вопрос. Университеты стали огромными организациями. И э, доверяют ли им в обществе, университетам? Как, как вы думаете? Смотрите, институту университетов в целом общество доверяет, да, и правительство рассматривает университеты или высшие учебные заведения как, ну, вот проводники и знаний, и молодежной политики, и системы подготовки. А, доверяют ли им остальные члены общества? Университеты же вы правильно сказали, есть разные, да, в силу молодости своей, еще, может быть, не развитости системы частного образования, пока частным вузам доверие меньше. Но я думаю, что это все-таки болезнь, такая детская, болезнь молодого возраста. Если мы посмотрим, опять-таки, мировые рейтинги или списки аккредитованных различными международными организациями вузов, там наверху все-таки стоят э, частные вузы. То есть, если этому механизму уже достаточно много э, лет, и есть устоявшиеся практики консультативных советов, есть определенный баланс власти, кто как принимает решения, да, э, высшая власть отчетна перед коллективными органами управления, как там попечительский совет и, и так далее, то, наверное, такая модель более сбалансирована. Поэтому у нас сейчас идут разнород, разнородные тенденции. Часть государственных вузов старается перейти там в автономную форму, чтобы привлечь как можно больше вот умных людей к управлению, в том числе и извне. Для бизнес-образования и наш университет, и многие ведущие вузы стараются как можно больше практиков из отрасли, может быть, иностранных э ученых, представителей иностранных компаний привлечь именно к управлению в, уни в университет. Чем университет не то что меньше по размеру, а чем менее заметна роль университета, ну, прежде всего, допустим, в своем регионе, может быть, в какой-то отрасли, тем, наверное, доверие университету меньше, потому что доверие начинается с кадрового состава, да, насколько хороши там преподаватели, что они знают, чему могут подготовить. Поэтому здесь как бы так вот, ну, объективно, да, к более а, продвинутым университетам, знаменитым, о котором уже идет молва, и много лет, как бы, их выпускники известны, и, а, к ним доверие больше, чем вот ниже уровень позиционирования университета, тем, потому что на самом деле, вот, может быть, еще где-то продолжается процесс просто продажи дипломов в одно окно. Это не исключено. Министерство борется с этим. Лицензионные всякие проверки, там, мониторинг эффективности на это направлен. Но если мы все еще имеем таких специалистов, значит, это где-то все-таки есть. Угу. Вы здесь правы. И продолжая эту тему в академии часто университеты ассоциируются с их издательствами. А как вы думаете, сейчас университету а важно иметь собственное издательство или это уже не такая важная часть университета, как раньше? Смотрите, издательство – это механизм диссеминации научных знаний. Вот механизм диссеминации научных знаний иметь очень важно. Будет ли это физическое издательство и типография, будет ли это электронные носители, будут ли это подписные издания или издания типа Open Access – это уже такой технический вопрос. Но даже при всей развитости индустрии, ну, скажем так, по-старинному, публикационной, все-таки университету важно иметь свои несколько каналов распространения информации, источников, 
а, через которые он позиционирует свои, ну, как правило, наиболее прорывные исследования, наиболее прорывные а, открытия, может быть. Но здесь что важно? Вот опять возвращаясь к предыдущей мысли, что должна быть дискуссия. Даже если этот источник финансируется университетом, конечно, для его объективности, для качественной подачи, там должен соблюдаться баланс, чтобы это были не только, не только точка зрения этого университета. Да, на площадке университета, но мы еще пригласили этих, 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 этих. Вот какая получилась дискуссия, и вроде бы как бы мы вот, ну, услышали результаты этой дискуссии. Теперь мы переходим к разделу про университет, как он может быть устроен в о будущем. А как вы думаете, вот как может быть устроен э, университет через 20-30 лет? 20-30 лет это вы такой хороший еще горизонт, mm -hmm. да, да, если речь идет там, о нашем университете, в принципе о российских университетах, то какие-то прогнозы можно делать. Если бы там спросили 50-70 ну, лет, вот это mm -hmm. уже тяжело потому что ну, очень сильно с изменением технологии меняется роль университета да, и в преподавании, и вообще в его вкладе в, а, ну, в комьюнити, что ли, в общество вокруг него. Мы, в принципе, понимаем тенденции. Мы еще не всегда знаем, как это будет в конкретных организационных формах, но мы для себя, по крайней мере, понимаем, мы будем двигаться из э, такого с четко очерченными социально-гуманитарными э, границами университета э, больше двигаться в сторону классического университета. То есть занимаемся мы, допустим, региональной экономикой. Одной из тем региональной экономики, конечно же, является вот та самая экология, да, углеродный рынок для того, чтобы понимать, как вот углеродный рынок формируется, как вообще вот эти карбоновые балансы, выбросы и так далее, нам, наверное, придется сделать шаг в эту сторону. Химики у нас уже сейчас работают там с биоразлагаемыми материалами, да, ну, наверное, придется добавлять еще климатологов, физиков и так далее, то есть а, в эту сторону пойдем. Мы обрабатывая социально-экономические данные, начинаем испытывать определенную потребность в технологиях этой обработки. Поэтому мы пойдем не просто в сторону IT-технологий, но, наверное, еще и, и глубже туда, то есть вот во всю эту э, линейку. Я не исключаю, что вот сейчас у нас есть э, лаборатория, гетерогенных компьютерных систем, может быть, нам понадобится пойти даже войти в инженерию уже, в аппаратную ее часть. Может и это а, оказаться тоже. Поэтому мы вот нашего социально такого а, гуманитарного ядра начинаем двигаться в те стороны, ну вот куда есть такая потребность, что ли. А, вот когда университеты начинались, там была совершенно четкая такая траектория, да, она называется образовательная труба, уж там в положительном или в отрицательном а, контексте этого слова. Ну, сейчас мы понимаем, что она становится менее эффективной, да, потому что и предприятия, куда ребята потом пойдут работать, достаточно разнородной формы собственности разнородной. Роль этих предприятий меняется, технология меняется быстро, поэтому, конечно же, индивидуализация образовательной траектории, то есть уже очень близок тот час, когда мы вообще перейдем от понятия там, университетская группа как когорта, ребят, которые поступили в один год, к тому, что, вот, допустим, сейчас там, мы видим на Западе во многих университетах, ребята сами себе полностью формируют траекторию в зависимости от там учатся и так далее. Скорее всего, и продолжительность обучения тоже будет варьироваться. Сейчас она в очень небольших а, пределах варьируется, поэтому мы как бы на среднего ученика все рассчитываем. Но мы понимаем, что есть ребят, которые могут стандартную программу и быстрее освоить, даже быстрее, чем стандартом предусмотрено, а есть ребята... Может быть, работают, может быть, семейные обстоятельства какие-то такие, может быть, там, если они за, за свои средства учатся, не могут платить столько, сколько. Поэтому вот индивидуализация не только по направлениям, но еще и по объему нагрузки и, соответственно, по продолжительности а, обучения. Ну, а про цифровизацию вы уже сказали, то есть вот возрастание таких самостоятельных рабочих форм через интерактив, через интернет, да, это уже объективная необходимость, мы это понимаем. Недавно вы защитили программу при Аритет 
2030. Это как раз программа про развитие университетов. Официальное название этой программы – это программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Там предусмотрено несколько форм развития, которые государство готово софинансировать. Определенный объем задач, которые государство хочет, чтобы университеты на себя брали, это по развитию системы подготовки кадров в наиболее приоритетных отраслях промышленности и экономики, социальной сферы. Это развитие системы непрерывного образования, то есть через систему ДПО, это определенные обязательства по научным исследованиям. И вот на эти направления государство готово выделять по 100 миллионов рублей ежегодно. Это не очень большие деньги, но тем не менее они в принципе могут помочь любому университету там, с покупкой оборудования, с стимулированием молодых кадров, там, с прием наиболее, может быть, известных ученых. Небольшое количество лабораторий, но можно, тем не менее, сделать. И вторая часть гранта, так называемая специальная часть гранта, где университет выбирает для себя либо научно-исследовательский трек, это, как правило, технические вузы и классические университеты, потому что там система показателей идет через патенты, через различного рода соглашение по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, где вузам социально-гуманитарного профиля а, объективно сложно конкурировать, потому что большая часть того, что мы вот генерируем, это все-таки ближе к консалтингу, то есть мы помогаем компаниям, и там далеко не все патентуется. А, поэтому мы для себя выбрали так называемый отраслевой трек. Можно выбирать научно-исследовательский, можно отраслевой. Мы выбрали отраслевой совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, совместно с Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации. Мы наметили ряд задач, которые готовы а, решать. Это экономический анализ социально-экономических факторов, включая там, демографию, различные показатели там, уровня дохода, образования, там, обеспеченности и так, далее, и так далее, и делать прогнозы. Это все делается уже на основе таких сплошных наблюдений, больших данных. То есть мы хотим помочь вот этим федеральным структурам заглянуть за горизонт. То есть вот создать, по сути, такие цифровые двойники, что ли, регионов или отдельных отраслей, и посмотреть, как то или иное предполагаемое регулятивное воздействие скажется на вот перспективах этого региона или этой отрасли. Это вот наш такой один из макропроектов. А два других стратегических проекта – это содействие предпринимательству. Традиционное предпринимательство при Хановском университете хорошо развито, да, то есть у нас уже 5% наших выпускников в течение года после выпуска заявляют себя как предприниматели, ведут свой бизнес, как правило, это малый или средний э, бизнес, то есть здесь у нас хорошие показатели, но мы хотим, чтобы это были не только традиционные сферы, да, которые для нас там торговля, туризм и гостеприимство, э, э, транспортные какие-то вещи, по логистике там наши ребята организуют бизнесы, IT в некоторой степени. Мы хотим, чтобы это было больше э, технологическое предпринимательство. Для этой задачи. Вот сейчас мы переориентируем работу бизнес-инкубатора. Для этой задачи мы будем в альянсе с, ну, с зарубежными предпринимательскими университетами, с российскими компаниями-акселераторами, создавать у себя очень мощную акселерационную площадку. Мы рассчитываем, что она сможет принимать до тысячи команд в год, не сразу, мы начнем там с 50 команд и постепенно вырастем с тем, чтобы если у ребят есть вот идеи в области IT, физики, химии и так далее, помогать им превращать вот эти технологические идеи в бизнесы и начать генерировать свои э, малые предприятия. Потому что уж то, что, а изучить рынок, помочь с ценообразованием, с юридической формой и так далее, это мы здесь можем. Нам действительно нужно вот ребят, что своих, что из других вузов, у которых есть идея, 
помочь ее вот вывести до уровня ну, готовности, что ли, предложения ее рынку. И теперь я хотел бы вам задать три вопроса, которые такие общие, блиц. А какая ваша любимая художественная книга? Знаете, я уж не знаю, насколько это серьезно будет выглядеть и так далее, но у меня из детства, я до сих пор иногда перечитываю, это, конечно, Жюль Верн. Uh -huh. Вот эти вот его фантазии, фантастика и так далее, и так далее. Может быть, наивная, но вот так хорошо и по-доброму написано, и все эти идеи, там, и с подземными путешествиями, и с космическими путешествиями, вот это все, чего мы еще пока не достигли, поэтому как бы она фантастически не выглядела, там и про науку есть, и про жизнь людей есть, поэтому, наверное, uh -huh. вот фантастика Жюль Верна самая любимая. А есть ли у вас любимый философ? Если есть, то какой? Любимый философ? Знаете, нет, однозначно не могу сказать, потому что вот по жизни, да, бывают там разные ситуации. Где-то когда-то вот занимаешься стратегическим менеджментом, да, вот ведешь задачи по стратегическому менеджменту или консалтинг какой-то компании оказываешь и так далее, и вдруг начинаешь понимать, что вот все те вещи, которые мы объясняем, они на самом деле были известны еще... Э ну, как я говорю, вот та команда, которая Александра Македонского готовила, да, вот эти ученые еще называли принципы мира, да, там и, там и, и об обратной связи говорили, там, об адекватности там, взаимодействия человека и природы. А иногда это вот какими-то нравственными вопросами начинаешь заниматься, и вдруг обнаруживаешь, что на Руси эти вопросы вообще-то с 18-го, с 19 века рассматривались, и людей занимали, и каким-то мыслям они приходят. Поэтому все зависит от предметной области. Вот занимаешься mm -hmm. этим... Понимаешь, что этому тысячи лет уходишь в тех философов, занимаешься чем-то таким социально-нравственным, здесь почему-то вот российские философы, там, начиная с конца 18 века. А, и последний вопрос. Блица, университет, а будущего это? Университет будущего это... Знаете, вот как людям жульверно трудно было говорить такие слова, как космодром, мобильный телефон, их не было еще, да, а они уже такое что-то себе представляли. Поэтому сейчас вот я должен что-то такое в будущем описать текущими словами. Знаете, может быть, это вот какое-то слово типа «аллокатор», от английского «allocate», то есть «дать okay. Okay. каждому свое предназначение». Вот университет будущего – это, наверное, какой-то явно с применением искусственного интеллекта такая человекомашинная система, которая способна взять человека, его вот внимательно всесторонне обучить и предложить ему вот не, то, не просто то, что мы сейчас называем словами «индивидуальная траектория», а что-то еще более индивидуальное. Потому что, как ни крути, мы сейчас там рассчитываем ну, на среднего, может быть, на сильного ученика. А тот, который сейчас... Вот мы, мы их сейчас называем, ну, может быть, там, слабыми и так mm -hmm. далее. А на самом деле вот и в этих людях тоже можно найти скрытые таланты. Мы это уже очень хорошо знаем. Я надеюсь, что университет будущего это будет такая вот система действительно аллокации человека, которая будет помогать ему из траектории на траекторию переходить. И там у кого-то творческое полушарие больше развито, мы ему эти предметы через творческие способы даем, у кого-то больше техническое через вот эти. Ну, надеюсь, вот так вот. Дмитрий Александрович, спасибо вам за интервью. Было очень интересно побеседовать о развитии университетов и о развитии нашего с вами университета. Спасибо, мне тоже было очень интересно. С вами была книжная экономика и до новых встреч, до новых выпусков.